NCM Learning Center. Welcome to the node analysis concepts. The node analysis concepts, in the case of the node analysis concepts, in the theory of 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 the if you have a random method, you can do a node analysis. If you have an exam, government recruitment, government exam, you can do a analysis. Yes, sir, analysis. If you have a problem, you can solve the problem. If you have a misanalysis, you can do a misanalysis. If you have a problem, you can do a misanalysis. If you have a misanalysis, you can do a misanalysis. If you have a Node analysis easier to do problem with the mesh analysis is tougher. Mesh analysis is easier to do problem with the node analysis is tougher. So, we will do the concept of the node analysis. the problem with the node analysis concept, we will the mesh analysis concept. We will do the easier to do the correct answer type of problem. We will do the easier to do the quick check. We will do the short period. In the exam, the time is important parameter. ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல செய்யணும் அப்படிங்கற போது ஒரு நிமிஷத்துல ரெண்டு நிமிஷத்துல செய்யணும் அப்படி நினைக்கும் போது இந்த सर्किट्सக்கு மெஸ் அனலிசிஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா குயிக்கா சால்வ் பண்ணலாம் இந்த सर्किट्सக்கு நோட் அனலிசிஸ் யூஸ் பண்ணா குயிக்கா சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கற நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு கரெக்டா அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் குயிக்கா சால்வ் பண்ண முடியும் சோ அதனால வந்து ரெக்ரூட்மென்ட் गवर्नमेंट एग्जाम எழுத போறவங்களுக்கு ரெண்டு அனலிசிஸும் கண்டிப்பா நீங்க படிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா சோ இப்போ நோட் அனலிசிஸ் பத்தி நாம பேச போறோம் மெஸ் அனலிசிஸ் பத்தி ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோல போட்டுறோம் எனக்கு அந்த மெஸ் அனலிசிஸ் வேணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த மெஸ் அனலிசிஸ் பத்தி கொடுத்துருங்க அதை பாத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இந்த மெஸ் அனாலிசிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு மூணு டிஃபரண்ட் ப்ராப்ளத்தை வந்து நான் சால்வ் பண்ண போறேன் இப்போ இந்த மூணு டிஃபரண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணது ஃபுல்லா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்புறம் நோட் அனாலிசிஸ் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நோட் அனாலிசிஸ்ல உங்களால சால்வ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அது என்னென்ன என்ன ப்ராப்ளம் அந்த மூணு ப்ராப்ளம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மூணு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் ஒன் அண்ட் டூ இது ப்ராப்ளம் ஒன் ப்ராப்ளம் டூ இது த்ரீ ஒன் அண்ட் டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து கண்ட் ஹை கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அந்த கண்ணு வந்து மேல இருந்து டாப் டு பாட்டம்ல கண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு இது வந்து பாட்டம்ல டாப் வந்து கண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு மூணாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த 3 கிலோவுக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கு இந்த 1 கிலோவுக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கு அதான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சரிங்களா மூணுமே நோட் அனலிசிஸ் யூஸ் பண்ணா பண்ண போறோம் மெஸ் அனலிசிஸ் யூஸ் பண்ணல சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நோட் அனலிசிஸ் பொறுத்தவரை நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நோட் அனலிசிஸ் என்ன பண்ணும் டைரக்டா நோட் வோல்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கும் டேட்டா நோட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் அவருடைய தேவை கரண்ட் வேணுமா இல்ல என்ன வேணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இது மெஸ் அனலிசிஸ் போனீங்கன்னா மெஸ் அனலிசிஸ்ல இண்டிவிஜுவல் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெஸ்ங்கிறது லூப் ஸோ இண்டிவிஜுவல் லூப் வந்து டேரெக்டா கண்டுபிடிக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன பேராமீட்டர் வேணுமோ நம்ம அந்த பேராமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இங்க நோட்னா என்ன நோட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிள்ஸ் எடுத்துக்கோம் இது நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்கலாம் நோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோர் தென் டூ பாயிண்ட்ஸ் மோர் தென் டூ பிரான்ச் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பிரான்ச் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஜங்ஷன் வந்து நம்ம நோடுன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட சரியா ரெண்டு ஜங்ஷன் ரெண்டு பிரான்ச் கனெக்ட் ஆயிருந்தா நம்ம அதை நோட எடுத்துக்க முடியும் சரிங்களா சால்வ் பண்ணதுக்கு ரெண்டு நோட எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் வேர்ல்ட் சோர்ஸும் ஃபைவ் எம் ரெஸ்டும் ஜாயின் ஆயிருக்கு இதுல ஒரு ஜாயின் இருக்கு ஆனா இதுல ரெண்டே ரெண்டு பிரான்ச் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப அதை வந்து நம்ம ஒரு நோட எடுத்துக்க முடியும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் கீழே மூணு மூணு பிரான்ச் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்ப இதை ஒரு நோடு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இது ஒரு நோட் இது அந்த நோட் ஓல்டேஜ் வி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு இலமன் கண்ட இருக்கு ஸோ அப்ப இதை வந்து நம்ம நோட்னு எடுத்துக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா இதை கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நோடு இருக்கு சரிங்களா இதுல மூணு மூணு இது கண்டா இருக்கு ஸோ அப்ப இதை ஒரு நோடு எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன நோட் அனலிசிஸ் பண்ணும் போது வந்து ஒரு ஒரு கீழே உள்ள பாட்டம் கீழே உள்ள ஒரு நோட வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நோட வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப
நோடல் அனலிசிஸ் தான் ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி சார் நீங்கள் அதுக்கான ப்ரூஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஸ் அனலிசிஸில் செஞ்சோம் அப்படின்னா இதில் லூப் இண்டிவிஜுவல் லூப் எதுவும் இருக்கும் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் லூப் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் லூப் ஸோ இண்டிவிஜுவல் லூப் வந்து ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் லூப் இருக்கு சரிங்களா ஸோ ரெண்டு அன்னோன் பேரமீட்டர் பட் இந்த இது நோட் அனலிசிஸ் செஞ்சோம்னா ஒரே ஒரு அன் ஒரே ஒரு நோடு தான் இருக்கு அன்னோன் வோல்டேஜ் வந்து ஒரே ஒரு நோட் வோல்டேஜ் பே ஒன்னா ஸோ அன்னோன் பேரமீட்டர் வந்து நோட் அனலிசிஸ்ல ஒன்னு ஆனால் மெஸ் அனலிசிஸ்ல ரெண்டு இருக்கு ஐயோ நைட்டும் ரெண்டு இருக்கு ஸோ அன்னோன் பேரமீட்டர் நமக்கு கம்மியா இருக்கணும் கம்மியா இருந்தா ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நோட் அனலிசிஸ்ல தான் கம்மியா இருக்கு அப்போ நோட் அனலிசிஸ் தான் பெஸ்ட் சரிங்களா ஸோ இது நோட் அனலிசிஸ் செஞ்சா ஈஸியா இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எப்பவுமே அசியம் பண்ணணும் நோட் அனலிசிஸை பொறுத்த வரையில் என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கீழே உள்ளதுனா வந்து லோ வோல்டேஜ் எடுத்துகிட்டு இல்லையா க்ரௌண்ட் வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு இல்லையா இந்த நோடை வந்து நம்ம சு இந்த நோடை நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஹை வோல்டேஜ் எடுத்துக்கணும் இந்த நோடில் இருந்தால் எல்லா கரண்டும் ஃப்ளோ அதாவது இந்த இந்த நோட் வோல்டேஜ் இந்த நோட் வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஹை வோல்டேஜ் அதில் தான் எல்லா எலமெண்ட்டை விட ஹை வோல்டேஜ் இந்த நோடில் வந்து ரொம்ப அதிகமான வோல்டேஜ் இருக்குன்னு அசியம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ கரண்ட் வந்து இந்த நோடில் இருந்து எல்லாமே வெளியே போகுது மாதிரி நம்ம அசியம் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் ஐ ஒன் கரண்ட் வெளியே போகுது பார்த்தீங்களா ஏன்னா இந்த ஓல்டேஜ் தான் அதிகம் இருக்கிறதே எல்லாத்தையும் விட இந்த விவோ ஓல்டேஜ் தான் அதிகம் ஸோ அங்கே இருந்து கரண்ட் வெளியே போகுது ஐ டூ கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கேள்விக்கு வருது ஐ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்ட் சரியா நம்ம அசிம் பண்ணிக்கணும் நோட் அனலிசிஸ் நோட் அனலிசிஸ் பொறுத்த வரையில் நம்மளுடைய ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த நோட் வோல்டேஜ் வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு அசிம் பண்ணிக்கணும் அதுல இருந்து எல்லா கரண்டும் போகிற மாதிரி நம்ம அசிம் பண்ணணும் சரியா இது மெஸ் அனலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் கரண்ட் அசம் பண்ணும் கிளாக் வைஸ் கரண்ட் போகிற மாதிரி அசிம் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஒவ்வொரு லூப்லேயும் கிளாக் வைஸ் இல்லை அப்புறம் மாதிரி நம்ம அசிம் பண்ணிக்கிடுவோம் இங்கே நோடு வோல்டேஜில் வந்து ஹை வோல்டேஜ் நம்ம அசிம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நமக்கு நமக்கு தெரியும் கேஸ் ஆஃப் கரண்ட்லாம் தெரியும் கேஸ் கரண்ட் என்ன சொல்ல வருது சம் ஆஃப் இன்கமிங் சிக்கல் சம் அவுட் கோயிங் இங்கே வந்து எல்லாமே அவுட் கோயிங் கரண்ட் தான் இன்கமிங் கரண்டே கிடையாது ஸோ இப்போ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ அவுட் கோயிங் கரண்ட் சம் ஆஃப் அவுட் கோயிங் கரண்ட்ஸ் ஈக்வல் டு இன்கமிங் கரண்ட்னு ஜீரோ எதுவுமே இல்லை ஸோ ஜீரோ சரியா இப்போ ஹோம்ஸில் யூஸ் பண்ணி நம்ம கரண்ட் கிடைக்க போகிறோம் ஹோம்ஸில் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு இலமெண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இலமெண்ட் இருக்கு ஆறுங்கிற இலமெண்ட் இருக்கு வி ஒன்ங்கிற ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு வீட்டுங்கிற ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு இல்ல பத்தி வி ஒன் அதிகமான பொட்டன்ஷியல் கரண்ட் வந்து எங்கேருந்து போகுது வி ஒன் வந்து வீட்டுக்கு போகுது ஸோ வி ஒன் வந்து அதிகமான பொட்டன்ஷியல் வீட்டு வந்து கம்மி வி ஒன் கம்பேர் பண்ணல வீட்டு வந்து கம்மி ஏன்னா கரண்ட் வந்து வி ஒன் வந்து வீட்டுக்கு போகுது இல்லையா ஸோ அதனால வந்து வி ஒன் வந்து கெடுதல் வி டூ சரி ஓகே இப்போ இதில் ஐ இங்கே வந்து என்னது ஐ வந்து என்னது வி ஒன் பேர இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக உள்ள ஓல்டேஜ் என்னவா இருக்கும் ரெஸ்டர்க்கு அக்ராஸ் உள்ள ஓல்டேஜ் வி ஒன் இருக்குமா இல்லை வீட்டு இருக்குமா வி ஒன் இருக்காது வீட்டு இருக்காது இந்த ரெஸ்ட்டுக்கு அக்ராஸ் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெஸ்ட்டுக்கு அக்ராஸ் உள்ள உள்ள வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும்னா வி ஒன் மைனஸ் வி டூ சரியா ஸோ பை ஹோம்ஸில் அப்படி என்ன அப்படின்னா ஐஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எலமன் பை ஆர் ஸோ பை ஐஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ பை ஆர் சரியா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கணும் இதில் எல்லாருமே தப்பு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐஸ் ஈக்வல் வி ஒன் பை ஆர்னு போட்டுருவாங்க அப்படி இல்லைனா ஐ ஒன்ஸ் ஐஸ் ஈக்வல் வி டூ பை ஆர்னு போட்டுருவாங்க அப்படி கிடையாது வி ஒன் மைனஸ் வி டூ பி ஆர் சரியா கரண்ட் ஏன்னா கரண்ட் வந்து எங்கே போகுது இங்கே நீங்கள் போகுது அதி அதிகமான வோல்டேஜ்ல இருந்தால் கம்மியான வோல்டேஜ் கரண்ட் போகும் ஸோ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ பை ஆர் தான் போகணும் சப்போஸ் கரண்ட் டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா ஸோ ஹோம்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு இப்போ நான் ஐவன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஐவன் முடிஞ்சுன்னா இல்லை வி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஏன்னா அந்த ஐ ஒன் கிரது ஹோம்ஸில் அப்படி ஐ ஒன் என்ன வரும் வி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ ரெஸ்டன்ஸ் வெளியே வந்து ஃபைவ் இந்த கரண்ட் இந்த 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 பிரான்ச்சில் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல கரண்ட் சோர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கையாச்சு கரண்ட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி டேரெக்டாக கரண்ட் வேலி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஒழிச்சு கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக கரண்ட் வேலி கொடுத்தாங்க கரண்ட் வேலி வந்து ஒன் ஆம்ஸ் பட் இந்த ஒன் ஆம்ஸும் ஐ டூவும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல போயிட்டு இருக்குது ஒன் ஆம்ஸ் பாருங்க கீழே இ
டேரக்டா நோட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் நோட் வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நோட் நம்பர் ஆஃப் நோட் நோட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த நோட்ல எல்லா கரண்டுமே அவுட்ல போகுது அசிம் பண்றோம் அதில் கிரிஸ்டப்ஸ் கரண்ட்ல அப்ளை பண்றோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்றோம் அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய ரெக்கார்ட் பேரமீட்டர் நோட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நோட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்மளுடைய ரெக்கார்ட் பேரமீர் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது பிரம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்ம நம்பர் ஆஃப் நோட் ஃபஸ்ட்டு கண்டிக்க போகிறோம் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் நோட் கண்டிக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்டில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இளமன் தான் கண்டாயிருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பிரான் தான் கண்டாயிருக்கு ஸோ நம்ம அதை நோடாக எடுத்துக்க மாட்டோம் இந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று இது ஒன்று இங்கே ஒரு ஒரு பிரான்ச் போகுது ஸோ அதில் மூணு இருக்கப்போ இதை பி ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது ஸோ இப்போ இதே இன்னொரு ஓடுன்னு எடுத்துக்கலாம் கீழே உள்ளது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் க்ரௌண்ட் ஓடுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது ஜீரோ ஓல்டு இது ஜீரோ ஓல்டு தானா ஏன் நம்ம வந்து இங்கேயும் ஜீரோ ஓல்டுக்கு ஜீரோ ஏதாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒன்று தானே நம்ம க்ரௌண்ட் ஓடுன்னு எடுத்துக்கணும் இது ஏன் ரெண்டையும் நான் ஜீரோ ஓல்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு பாயம் ஏன் வச்சுக்கணும் என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நோடுக்கு இடையில் எந்த ஏலமன்மே இல்லை அப்படின்னா அந்த நோடு ஓல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்புறம் அது என்ன 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 கன்சர் பண்ணணும் அதாவது ஒரு சிங்கிள் நோடம் எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் வீட்டுக்கு இடையில் வந்து எந்த இலமடா ரெசிஸ்டி இலமன்ட்டு இண்டக்டி இலமன் கெப்பாசிட்டி இலமன் ஏதாவது ஒரு இலமன் இருக்கா இல்லை எந்த இலமன்மே இல்லை அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா ரெண்டு ஓல்டேஜ் சேம் ஸோ பி ஒன் சீக்வல் டு வி டூ சரிங்களா அப்புறம் அதை அதை எடுத்து விட்டுலாம் இங்கே அதே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதை வீ த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நோட் நான் வி த்ரீ இதை வி ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் வி ஃபோர் வந்து நான் ஜீரோ அதாவது ஒரு ஓல்ட் ஒரு நோடு வந்து நம்ம க்ரௌண்ட் ஜீரோ எடுத்துக்கணும் ஸோ வி ஃபோர் ஜீரோ எடுத்தாச்சு இது வி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன் சரியா இந்த வி த்ரீக்கும் இந்த ஜீரோ ஓல்டுக்கு இடையில் ஏதாவது எலமெண்ட் இருக்கா எந்த இலமெண்டுமே இல்லை அப்போ வந்து அந்த ஓல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும் அப்போ வி த்ரீ சீக்வல் டு வி ஃபோர் வி ஃபோர் சீக்வல் ஜீரோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் அப்போ வந்து ரெண்டு நாளும் ஜீரோ வரும் புரிஞ்சுக்க முடியுதான் சப்போஸ் இது ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நோடு நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்கணும் இன்னொரு நோடு வி த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா <laughs> அந்த நோடு ஓல்டேஜ் நான் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் எடுத்துகிட்டு கரண்ட் டேரக்ஷன் அசீவ் பண்ணுறேன் கரண்ட் வந்து இந்த நோட்லேருந்து வெளியே போகிற மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஐவன் கரண்ட் இது ஐ டூ கரண்ட் இது ஐ த்ரீ வெளியே நோட்லேருந்து வெளியே வர மாதிரி ஐ த்ரீ இரண்டு ஜா ஒரே ஜாயின் ஆகிருக்கும் வச்சுக்கோங்க ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் இப்போ கிட்ஸ் கரண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறேன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஃபோர் ஜிக்கல் ஜீரோ சரியா ஸோ இப்போ ஐ ஒன் என்ன வரும் ஐ ஒன் பி ஒன் மைனஸ் டென் டூ பை டென் ஓகே ஐ ஒன் கொடுத்தாச்சு பண்றேன் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் எல்சிஎம் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருது இதை சால்வ் பண்ண எனக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ வி ஒன் ப்ளஸ் நைன்டி சீக்வல் ஜீரோ அடைக்கும் இப்போ பி ஒன் சீக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி எனக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி நோட் ஒழிச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு நோட் ரெக்கார்ட் ஐ கண்டிக்கணும் ஐங்கிறது என்னது கீழேருந்து மேலே போகுது அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் தான் அதிகமான பொட்டன்ஷியல் எனக்கு கரண்ட் வந்து ஐ கண்ட் என்னது கீழேருந்து மேலே போகுது அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஐ வந்து என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் பி ஒன் டிவ் டென் ஏன்னா கரண்ட் எப்படி போகுது இந்த டேஷன் இருக்கா ஸோ ஜீரோ மைனஸ் பி ஒன் பை அதேதான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மூணு இலமெண்ட் கரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஒரு ஓல்டு இடத்துல இந்த கீழே இதை வந்து ஒரு ஜீரோ ஓல்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு நோடுக்கு இடையில இது வி த்ரீ எடுத்துக்கலாம் இது வி ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டுக்கு நோடுக்கு இடையில எந்த இலமெண்டுமே இல்லை அப்புறம் இதை ஜீரோ எடுத்துக்கணும் இப்போ இதுவும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இந்த நோட்டுமே ஜீரோ தான் இருக்கும் ஆனால் இதை வி ஒன் வீட்டும் சேமா இல்லை ஏன் வி ஒன் வீட்டும் சேம் கிடையாது இதில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு சரியா இதில் ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு இதில் ஒரு எலமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வி ஒன் சீக்கிரம் வீட்டு
சோ இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த பொட்டன்ஷியல் நான் அசிம் பண்ணிரே இந்த பொட்டன்ஷியல் ரொம்ப அதிகமான பொட்டன்ஷியல் இந்த பொட்டன்ஷியல் அதிகமான பொட்டன்ஷியல் எடுத்துக்கிறேன் சோ கரண்ட் வந்து இங்க இந்த நோட்ல இருந்து வெளிய போகுது நம்ம அசிம் பண்ணிக்கணும் சோ i1 i2 i3 அசிம் பண்ணாச்சா அது இந்த நோட் v2 நோட்ல நான் அசிம் பண்ணிட்டேன் கரண்ட் இந்த கரண்ட் i4 இது i5 i6 நான் அசிம் பண்ணி எல்லா கரண்ட் வெளிய போறமே அசிம் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா சோ இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேஸ்ல அப்ளை பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல கேஸ்ல அப்ளை பண்றேன் அப்ளை பண்ண வரும் இந்த கரண்ட் என்ன வரும் ஐ ஒன் என்ன வரும் வி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கே ஓகேவா பிளஸ் இந்த ஐ டூ என்ன வரும் வி ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பை ஒன் கே ஸோ வி ஒன் பை ஒன் கே அடுத்து ஐ த்ரீ என்ன வரும் கரண்ட் எங்கேருந்து போகுது வி ஒன்லேருந்து வீட்டுக்கு போகுது ஐ த்ரீ ஸோ அப்போ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ பை த்ரீ கே வி ஒன் மைனஸ் வி பை த்ரீ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஜங்ஷனில் இன்கமிங் கரண்ட் சீக்கிரம் அவுட் கோயிங் கரண்ட் இன்கமிங் கரண்ட் வந்து என்னது ஜீரோ அவுட் கோயிங் கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ பிளஸ் ஐ த்ரீ ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 Minus 2v1 plus 8v2 is equal to 0. Now, we have to solve these two equations. These are two equations. These are two equations. We have to solve these two equations. We have to add this to the v2 cancel. So, we have to add v1 to the v1. So, we have to add v1 to the v1. So, we have to add v1 to the v1. So, we have to add v1 to the v1. And the objective is voltage across 3 kilo ohm. த்ரீ கிலோ கரெக்டா வோல்டேஜ் என்னவா இருக்கும் வி ஒன் இருக்குமா இல்ல வீட்டு இருக்குமா வி ஒன் இருக்காது வீட்டு இருக்காது வி ஒன் மைனஸ் வீட்டு இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு அக்ராஸ் வோல்டேஜ் இந்த இந்த பாயிண்ட்ல வி ஒன் இருக்கு அதுக்கு அடுத்த அடுத்த ஜங்ஷன் அடுத்த டெர்மினல்ல வந்து வீட்டு இருக்கு ஸோ ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் வி ஒன் மைனஸ் வீ டூ ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் சிட்டி எலமெண்ட் டூ த்ரீ கிலோ ஓம் இஸ் ஈக்குவல் டூ வி ஒன் மைனஸ் வீ டூ அப்ப என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அடிக்கும் ஓகே வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஒன் கிலோ ரெஸ்டர்ஸ் இங்க வி ஒன் இருக்கு இங்க ஜீரோ இருக்கு ஓ வி ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வி ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வி ஒன் வி ஒன் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சரிங்களா இதான் கான்செப்ட் அது நோட் அனாலிசிஸ் கான்செப்டை பொறுத்தவரையில் சம்மரைஸ் பண்ணணும் அது காமனா கான்செப்ட் கான்செப்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நோடு கண்டுபிடிக்கணும் நோடு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு நோடை வந்து நம்ம ஜீரோ வந்து எடுத்துக்கணும் இது ரிமைனிங் நோட்ல ஃபுல்லாக கரண்ட் அந்த நோட்ல இருந்து வெளியே போறமே அசிம் பண்ணணும் அதில் கிரேப்ஸ் கரண்ட்ல அப்ளை பண்ணணும் இது மிஸ் அனாலிசிஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் லூப் கரண்ட் லூப் கரண்ட் அடிப்போம் இந்த நோடு கண்டிக்கிற இல்லையா அங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் லூப் கரண்ட் அடிப்போம் அந்த லூப் கரண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ்ல போறமே அசிம் பண்ணிடுவோம் எல்லா இண்டிவிஜுவல் லூப் உடைய கரண்ட்டும் கிளாக் வைஸ்ல போறமே அசிம் பண்ணிடுவோம் இங்க நம்ம அப்படி அசிம் பண்றோம் எல்லா கரண்டும் நோட்ல இருந்து வெளியே போறமே அசிம் பண்ணிடுறோம் அங்க அந்த லூப்ல கரண்ட் கிளாக் வைஸ்ல போறமே அசிம் பண்ணிடுறோம் அங்க கிரிசஸ் வோல்டேஜ்ல அப்ளை பண்றோம் இங்க கிரிசஸ் கரண்ட்ல அப்ளை பண்றோம் சரி அங்க கிரிசஸ் வோல்டேஜ்ல உள்ள ஈக்குவேஷன்லாம் சால்வ் பண்றோம் இங்க கரண்ட்ல உள்ள ஈக்குவேஷன்ல சால்வ் பண்றோம் சால்வ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம தேவையான பேரண்ட்ஸ் கொடுத்துறோம் அவ்வளவுதான் Thanks for watching. Click the subscribe button and hit the bell icon for notification. Like, comment and share. See you next time.